tam zadzwonił właśnie Piotrek, że ma jakąś fajną maszynę do zrobienia e, chyba MPC 5503 albo 04, nie wiem dokładnie będziemy ją robić, więc ruszamy, kamerka przygotowana Piotrek będzie robił jej prawidłowy przegląd, czyszczenie, przygotowanie do dalszej pracy, po prostu Czyszczenie kopiarki zawsze rozpoczynamy od góry. Jeżeli masz podajnik dokumentów, to rozpoczynamy pracę od wyczyszczenia podajnika. Najpierw usuwamy po prostu brud. Następną czynnością jest wyczyszczenie rolek pobierających i rolek separujących. Pamiętaj o wyczyszczeniu rolek prowadzących. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wyczyszczenie sekcji optyki. Samo wyczyszczenie szyby nie pomoże. Trzeba dostać się do luster i prowadnić skanera pod szybą. Teraz usuń stary smar, sprowadnić skanera i użyj nowego. To jest bardzo ważna informacja. Kolejnym krokiem jest demontaż i kontrola sekcji grzejnej. Skontroluj stan wałka dociskowego i taśmy grzejnej. Poniżej sekcji grzejnej wyczyść wszystkie prowadnice i rolki. Z pewnością to wszystko jest bardzo brudne. W moim zespole grzejnym nie było żadnej usterki, więc instalujemy go ponownie do kopiarki. Warto jest w tym momencie wyjąć kasety z kopiarki i oczyścić wnętrze ze szczególnym uwzględnieniem rolek pobierających papier. Rolki warto jest umyć lub wymienić na nowe.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest demontaż i oczyszczenie zespołu transferowego. W tym module trzeba oczyścić i nasmarować listwę czyszczącą pas transferowy, więc trzeba odkręcić parę śrubek, żeby się do niej dostać. Przy użyciu odkurzacza udrożni sekcję odprowadzania toneru. To bardzo ważna czynność. Usuwamy zanieczyszczenia z listwy czyszczącej pas transferowy. Skoro listwa jest oczyszczona, to musimy posypać talk na taśmę transferową. Ta czynność pozwala listwie czyszczącej prawidłowo ułożyć się na taśmie. Teraz wyjmujemy wszystkie bębny, czyli po kolei cyan, magenta, yellow, black. Należy je skontrolować i wyczyścić. Przy użyciu odkurzacza serwisowego, w naszym przypadku jest to oczywiście 3M, mój ulubiony odkurzacz, usuwamy pył i toner z papieru. Po dokładnym oczyszczeniu wnętrza kopiarki ponownie możemy zainstalować bębny do maszyny. Nie ma znaczenia kolejność w jakiej wkładacie te bębny, czy jest to cyan, magenta, yellow, black, czy black, cyan, magenta, to nie ma znaczenia.
Po wykonaniu przeglądu uruchamiamy kopiarkę i sprawdzamy jakie kopie wychodzą. U nas nie ma żadnego problemu, wszystko zostało wyczyszczone w sposób prawidłowy. Pobawimy się jeszcze chwilę z finisherem, bo ma on kilka ciekawych opcji. Ja Was tymczasem pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Thank you.